Diclo Ratio Farm Schmerzgel präsentiert The Medical Corner. First practice of my first first day here in Ulm and uh, the coach has doing layup lines for warm-up drills and so uh, on my first layup I went up to shoot the ball and uh, I tried to lay the ball in and when I came down to land I landed with my my left foot on top of his foot and I rolled my rolled my ankle over and immediately I felt pain and uh, I went down to the ground I was really upset because I was just I, I knew it was a bad injury and so I was, I was really disappointed I was really upset I was you know cursing and just just really angry I felt kind of stupid you know what I mean because this is embarrassing so I was in pain but I didn't want to stop practicing because I didn't want to have a bad impression for the team and so I I got up and tried to continue and uh, after about five minutes the pain just got to be too much and I had to stop and so I, I stopped practicing went to the side and I, I looked at my ankle and my ankle had uh, swollen up you know significantly and it had gotten really large and so we put ice on it right away went to the doctors and it's been two or three weeks now and hopefully I could continue practice again in the next few days but it was a kind of an embarrassing day but uh it's okay life goes on eine Bandverletzung im Sprunggelenksbereich ist mit Sicherheit die häufigste Verletzung im Basketball hier wie bei den meisten anderen Sportverletzungen gilt grundsätzlich das sogenannte Pechschema. P für Pause, E für Eis, C Kompression, H Hochlagern. Das heißt als erstes sofort die Sporthandlung unterbrechen. Wir sollten mit Eissprays oder kühlen Salben arbeiten und sofort einen komprimierenden Verband anlegen. Dann sollte man das Ganze hochlagern, um zu verhindern, dass sehr viel Blut ins Gelenk reinläuft. Ganz wichtiges Standbein bei der Sprunggelenksverletzung ist die Physiotherapie. Hier kann man mit Lymphdrainage und elektrotherapeutischen Anwendungen die Reizfreiheit im Gelenk erreichen. Man sollte in der Folgezeit zunächst auf alle Fälle mit stützenden Tapeverbänden arbeiten, die die Stabilität des Sprunggelenks gewährleisten. In der Folgezeit kann man über gezielte Stabilisationsprogramme dafür sorgen, dass es nicht erneut zu Sprunggelenksverletzungen kommt. Und man sollte Athleten, die öfter Sprunggelenksverletzungen gehabt haben, durchaus im Training- und Spielbetrieb zu Tapeverbänden oder entsprechenden Stützbandagen raten.